வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி வேலூர் மாவட்டம் கருகம்புத்தூரில் தமிழ்நாடு மகளிர் நல மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்காக அவர்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை விற்க அங்காடிகள் திறக்கப்பட்டன அங்காடி திறப்பு விழா மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் தலைமையில் வணிக வரி மற்றும் பத்திர பதிவுத்துறை அமைச்சர் வீரமணி துவக்கி வைத்தார் பின்னர் பேசிய அமைச்சர் வீரமணி மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினர் வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்காக அவர்கள் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்களை விற்க அங்காடிகள் திறக்கப்பட்டு உள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்நிகழ்ச்சிகள் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் திறனானோர் கலந்து கொண்டனர் அரசு துறையின் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் ஆன்லைன் மூலம் பதிவியேற்றம் செய்வது குறித்து அரசின் அனைத்து துறை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி முகாம் சேலத்தில் நடைபெற்றது காகிதம் இல்லாமல் அலுவலகத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நிதி பரிவர்த்தனைகளையும் கணினி மூலம் மேற்கொள்ள ஒருங்கிணைந்த நிதி மற்றும் மனிதவள மேலாண்மை திட்டத்தினை அறிமுகப்படுத்தியது குறித்தும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது இதில் தமிழக அரசின் முதன்மை செயலாளரும் தமிழக கருவூல கணக்குத்துறை ஆணையருமான தென்காசி ஜவஹர் ஐஏஎஸ் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கூறும்போது அரசு ஊழியர்கள் தங்களது அன்றாட அலுவலக நடைமுறைகளையும் பண பரிவர்த்தனைகளையும் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ளும் வகையிலும் காகிதமில்லா பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளும் வகையில் இந்த திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் இதற்காக சோதனை ஓட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் இந்த திட்டம் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் அனைத்து அரசு அலுவலக பரிவர்த்தனைகளையும் ஆன்லைன் மூலம் கையாளப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் தருமபுரி ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் இருநூற்று பதினேழு பயனாளிகளுக்கு மானிய விலையில் இருசக்கர வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டன தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் ஐம்பத்தி நான்கு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் இருநூற்று பதினேழு பயனாளிகளுக்கு மானிய விலையில் இருசக்கர வாகனங்களை மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சிகள் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் கோவிலுக்கு எப்பவுமே ட்ரெடிஷ்னலா வேஷ்டி கட்டிட்டுதான் வரணும் ரூம்ல ராம்ராஜ் பாக்கெட் வேஷ்டி வச்சிருக்கேன் ஆம்பளையா லட்சணமா கட்டிடுவாங்க ஒன்பது ஆண்டுகளாக சவுதி அரேபியாவில் கார் ஓட்டுநர் பணிக்கு சென்று அங்கிருந்து வர முடியாமல் தவித்த இளைஞரை மீட்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது வேலூர் துலுக்கானத்தம்மன் கோவில் திரு கஸ்பா பகுதியைச் சேர்ந்த நாசிரா என்பவர் வேலூர் சத்துவாச்சாரியில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வேலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திகேயன் மற்றும் அணைக்கட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நந்தகுமார் ஆகியோருடன் வந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பகலவன் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் ஆகியோரிடம் மனு அளித்தார் அதில் தனது கணவர் பைரோஸ்கான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் குவைத் நாட்டிற்கு கார் ஓட்டுநர் வேலைக்கு சென்றதாகவும் சிறிய விபத்தை ஒன்றை ஏற்படுத்திவிட்டார் என கூறி அவர் வேலை செய்யும் இடத்தின் உரிமையாளர் அவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்ப மறுத்து வருகிறார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஆகவே மாவட்ட நிர்வாகமும் இந்திய அரசு உடனடியாக தக்க நடவடிக்கை எடுத்து வேலைக்கு சென்று சொந்த ஊரான வேலூருக்கு திரும்ப முடியாமல் சிக்கி தவித்து வரும் பரோஸ்கானை மீட்டு தருமாறு அவர் அந்த மனுவில் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் காரைக்காலில் இருந்து நாகைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட பதினாறு மூட்டை சாராய பாக்கெட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன தப்பி ஓடிய பதினோரு பேரை நாகூர் போலீசார் தேடி வருகின்றனர் காரைக்காலில் இருந்து நாகப்பட்டினத்திற்கு சாராய பாக்கெட்டுகள் கடத்தி வந்து விற்பனை செய்யப்பட போவதாக வந்த தகவலை அடுத்து நாகை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சஞ்சய் தி சேக்முக் சேகர் உத்தரவின் பேரில் ஆய்வாளர் குலோத்தங்கன் தலைமையில் போலீசார் சுங்கச்சாவடி அருகில் வேகமாக வந்த எட்டு இருசக்கர வாகனங்களை மடக்கிய போது அதில் பதினாறு மூட்டைகளில் சாராய பாக்கெட்டுகள் வைக்கப்பட்டு இருந்தது தெரிய வந்தது அவற்றின் மதிப்பு மூன்று லட்சம் ரூபாயாகும் அவற்றை கைப்பற்றிய நாகூர் போலீசார் பைக்கில் வந்த பதினாறு பேரில் ஐந்து பேரை கைது செய்தனர் தப்பி ஓடிய பதினோரு பேரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் 
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் குடம் ஒழுக்கை முன்னிட்டு அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி முதல் பதினேழாம் தேதி வரை தரிசனத்திற்கு அனுமதி கிடையாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் குடம் ஒழுக்கு இந்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது அடுத்த மாதம் பதினோராம் தேதி இதற்கான அங்குரா பண பூஜைகளும் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் பதினாறாம் தேதி வரை கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற உள்ளதாக அறங்காவலர் குழு தலைவர் புட்டா சுதாகர் யாதவ் தெரிவித்தார் எனவே அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி மாலை ஆறு மணி முதல் பதினேழாம் தேதி காலை ஆறு மணி வரை பக்தர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது என்றும் அவர் கூறினார் திருப்பதியில் இருந்து திருமலை போக்குவரத்துக்கும் மலைப்பாதையில் செல்வதற்கும் அனுமதி இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு இருபது காசுகள் குறைக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் எண்பத்தி ஏழு காசுக்கும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு பத்தொன்பது காசுகள் குறைக்கப்பட்டு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் நாற்பத்தி மூன்று காசுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நாள்தோறும் பெட்ரோல் டீசல் விலை நிர்ணயிக்கும் முறையை கடந்த ஆண்டு அமலுக்கு கொண்டு வந்தது கடந்த மே மாதம் முழுவதும் நாளுக்கு நாள் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்த நிலையில் வெறும் பத்து நாட்களுக்குள் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு நான்கு ரூபாய் வரை அதிகரித்து லிட்டருக்கு ரூபாய் எண்பத்தி வரை விற்பனை செய்யப்பட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் மதியில் அதிருப்தி உருவானது ஜூலை மாத தொடக்கத்தில் இருந்து மீண்டும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டு வந்த நிலையில் சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு இருபது காசுகள் குறைக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் எண்பத்தி ஏழு காசுக்கும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு பத்தொன்பது காசுகள் குறைக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் நாற்பத்தி மூன்று காசுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்